ஹலோ ஒருவன் வெல்கம் டு ஐயோபாம் சேனல் நான் தான் உங்கள் நவீன் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் என்னென்னு நீங்கள் டைட்டிலில் பார்த்துருப்பீங்க நான் வந்து உங்கள் பிரெயினை பற்றி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் சொல்ல போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் பட் ஆனால் அதுக்குள்ளே போகிற முன்னாடி ஒரு சின்னதாக ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இந்த யூனிவர்ஸ்லேயே வச்சு ஃபுல் யூனிவர்ஸில் கம்பேர் பண்ணி எது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான டிவைஸ் நினைக்கிறீங்க கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான டிவைஸ் நம்ம ஹியூமன் பிரெயின் தான் அப்படி இப்போ அப்படிப்பட்ட அந்த பிரெயினை பற்றி டுவெல் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் தான் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இத்தனை விஷயத்தை செய்யக்கூடிய நான் இவ்வளோ ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானதுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்படி ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான இருக்கிற இந்த பிரெயினோட வெயிட் எவ்வளோன்னு பார்ப்போம் இந்த பிரெயினோட நம்ம ஹியூமன் பிரெயினோட வெயிட் வந்து ஜஸ்ட் த்ரீ பவுண்ட்ஸ் மட்டும்தான் த்ரீ பவுண்ட்ஸ்னா கிலோகிராம் கன்வெர்ட் பண்ணேன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கேஜி அதாவது வெறும் ஒன்றரை கிலோ இருக்கிற பிரெயினால் தான் இத்தனை விஷயம் செய்யுது ஓகே இந்த இது வந்து ஃபஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் இதோட நான் இன்னொன்னு ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் இதோட இந்த பிரெயின்குள்ளே எத்தனை நியூரான்ஸ் இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நியூரான்ஸ்னு நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த நியூரான்ஸை உங்களுக்கு நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் நியூரான்ஸ்னால் ஒன்றுமே இல்லை நரம்பணும் நார்மலாக இருக்கிற நரம்புக்கு வந்து இது தான் இன்ஃபர்மேஷனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் இது வந்து மூளைக்கும் நரம்புக்கும் ஒரு மீடியேட்டர் மாதிரி அதாவது இப்போ வந்து நான் நெருப்பில் கை வைக்கிறேன்னா எனக்கு இங்கே சுடுதுங்கிற ஃபீலை வந்து இந்த நர்வ்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் நியூரான் கொடுக்கும் இந்த நியூரான் தான் நம்ம பிரெயினுக்கு கொடுக்கும் அப்புறம் பிரெயின் சொல்லும் அங்கேருந்து அந்த இடத்துல கை எடுன்னு சொல்லி நியூரான் தரும் நியூரான் வந்து அந்த நர்வ்ஸ் கிட்ட சொல்லி அந்த இடத்துல கை எடுக்க வைக்கும் இதுதான் வந்து இன்ஃபர்மேஷனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது இந்த நியூரானோட வேலை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் ஏன் இந்த பிரெயினுக்கு வந்து இந்த பெயினுங்கிற ஃபீலே இருக்காதா ஆமாம் பிரெயினுக்கு வந்து பெயி பெயினுங்கிற ஃபீலே இருக்காது ஏன்னா பிரெயினில் வந்து பெயின் ரிசப்டர்ஸுங்கிற ஒன்று இல்லவே இல்லை அதான் காட்டிக் தான் இந்த நியூரான்ஸ் தான் இதில் வந்து இம்பார்ட்டன் ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஓகே அப்படிப்பட்ட நியூரான்ஸ் நம்ம பிரெயினில் எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நியர்லி மேக்ஸிமம் உள்ள மில்லியன் சொல்லுவீங்க ஆனால் அதையும் தாண்டி நம்ம பிரெயினில் இருக்குது அதாவது ஹண்ட்ரட் பில்லியன் நியூரான்ஸ் ஒரு பில்லியனாக நூறு கோடி ஹண்ட்ரட் பில்லியன் நியூரான்ஸ்னா எவ்வளோ இருக்கும் நீங்களே கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க சரி செகண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் கூட போகலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் முடிஞ்சு செகண்ட் ஒன் என்னென்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே காமனாக தெரிஞ்சது தான் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் ரைட் ஹேண்டர்ஸ்லாம் நம்ம சொல்லுவோம்ல லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ்க்கெலாம் வந்து ரைட் பிரெயின் வேலை செய்யும் ரைட் ஹேண்டர்ஸ்க்கெலாம் வந்து லெஃப்ட் பிரெயின் வேலை செய்யும்ங்கிறது தான் செகண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் அதோட இதையும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்னா நம்ம மூலையில் வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் தான் இருக்குது தேர்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் தேர்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னென்னா நம்ம கண் முடிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம மூளையால் இருபத்தி மூணு வாட் பவரை உருவாக்க முடியும் டுவெண்ட்டி த்ரீ வாட் பவர் அதாவது ஒரு எப்படி சொல்கிறது இந்த ஃபிக்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்களே ஏதோ ஐடியா கிடச்சா தலையில் பல்ப் வர மாதிரி அதெல்லாம் இப்போ தான் அர்த்தம் புரியுது நம்ம மூளையால் அவ்வளோ பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா நம்ம ஒரு மினி பல்பையே உள்ளே வச்சுட்டுருக்குறோம் அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல் நம்ம மூளை ஃபோர்த் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னென்னா நம்ம பாடியில் இருக்கிற பிளட் கண்டென்ட் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் இதில் எல்லாமே எல்லாத்துலேயுமே வந்து மூளைக்கு வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் போயிடும் அதாவது இருபது பர்சன்டேஜ் மூளைக்கு ஒரு கமிஷன் மாதிரி ஃபிஃப்த் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னென்னா நம்ம பாடியில் பிளட்டு எல்லாத்துலேயும் சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்குல்ல இப்போ அந்த சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கிற பிளட்டு வந்து நம்ம மூளைக்கு போகாமல் இல்லை ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எயிட் செகண்ட்ஸ் டு டென் செகண்ட்ஸ் நின்றுச்சுனா என்ன ஆகும் தெரியுமா நம்ம வந்து அன்கான்ஷியஸ் ஆகிடுவோம் நிறைய பேர் வந்து சுயநிலை விளைக்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் என்னென்னா இந்த மூளைக்கு வந்து ரத்தம் போகாது தான் ஓகே சிக்ஸ்த் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து ஏதோ ஆக்சிடென்ட்டில் ஏதோ ஒன்று செ செத்துட்டோன்னு வைங்க செத்த உடனே நம்ம மூளை சாகாது அது ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஏ கடைசி நம்ம செத்த கடைசியிலையும் அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் அது வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கும் சரி செவன்த் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னென்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நான் இந்த நியூரான்ஸ் பற்றிலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல இந்த நியூரான்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பில்லியன் நியூரான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஹண்ட்ரட் பில்லியன் நியூரான்ஸ் நம்மளுக்கு பிறக்கும்போது அதாவது நம்ம அம்மாவோட வயிற்றுக்குள் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளோ நியூரான்ஸ் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க எவ்வளோ நியூரான்ஸ் உருவாகிட்டு இருந்திருக்கும் ஒரு ரேட் சும்மா ஒரு கெஸ்ட் பண்ணுங்களேன் கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் நம்ம அம்மாவோட வயிற்றுல இருக்கும்போ
அது அப்படியே பெர்மனண்டாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதங்க அடிக்ட் அதோட ஃபுல்ல அது ஒரு அதோட ஃபுல் கெப்பாசிட்டி மெமரி கெப்பாசிட்டி முடிகிற வரைக்கும் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நீ அதுக்கு மேலே வரதை அதால் சேவ் பண்ணிக்கவே முடியாது இது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கலாம் அடுத்து வந்து டென்த் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் பார்ப்போம் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹியூமன் பிரெயின் சேவ் பண்ணாத எல்லாம் சொல்லிட்டேன் ஓகே எல்லாத்துக்குமே ஒரு பொது ஒரு கேள்வி வரும் பாய்ஸுக்கு அதிக நாலேஜ் இருக்குமா கேர்ள்ஸுக்கு அதிக நாலேஜ் இருக்குமா ஐ மீன் இந்த வயசில் கேட்பீங்க இது ஃபேக்டரை நான் சொல்லி முடிச்சதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் யாரும் தப்பாக நினைக்காதீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு பையனோட மூளை அதோட வால்யூம் எவ்வளோ இருக்குது அதோட ஸ்பேஸ் வால்யூம் ஸ்பேஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர் கியூபிக் மீட்டர்ஸ் ஓகே அப்போ ஃபீமேலோடது தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி செவன்ட்டி ஃபோர் கியூபிக் மீட்டர்ஸ் அதாவது ஃபீமேலை விட மேலுக்கு வந்து இந்த மூளையோட வால்யூம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சரி அப்போ என்ன பசங்களுக்கு தான் அதிகமான மூளை இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க இதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் தரேன் ஒரு வேல் திமிங்கலை எடுத்துக்கோங்க அதாவது சின்ன திமிங்கலமாகவே எடுத்துக்கோங்க திமிங்கலத்தோட மூளை வந்து நம்ம மூளையை விட அஞ்சு தடவை ஹெவியாக இருக்கும் ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும் ஆனால் அந்த மூளையோ நம்ம மூளையை கம்பேர் பண்ணோம்னா இன்டெலிஜென்ஸ் படி பார்த்தோம்னா ஹியூமன் பிரெயின் தான் அந்த மூளையை விட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மூளையோட சைஸை வச்சு மூளையோட இன்டெலிஜென்ஸை யாராலையுமே கால்குலேட் பண்ணவே முடியாது அதனால் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து லெவன்த் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்டுக்குள்ளே போகலாம் லெவன்த் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னென்னா இப்போது நான் உங்களுக்கு வந்து பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் சொல்லிட்டேன் அடுத்து வந்து நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை யோசனைகள் யோசிப்பீங்க தாட்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தாட்ஸ் வரும் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வரும் மேக்ஸிமம் ஒரு ட்வெண்ட்டி கூட சொல்லுங்க ஓகே ஆனால் அதெல்லாம் வந்து ஃபேக் ஏன்னா உங்கள் மூளைக்கு ஒரு நாளைக்கு மேக்ஸிமம் செவன்ட்டி தௌசண்ட் தாட்ஸ் ஒவ்வொரு நாளும் வருது செவன்ட்டி தௌசண்ட் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து அது தெரியாது இப்போ நீங்கள் யோசிப்பீங்க சாப்பிட்லாமான்னு யோசிப்பீங்க அடுத்து வந்து ஒர்க் போகலாமா அடுத்து வந்து ஏதோ புது ஐடியா யோசிச்சுருப்பீங்க பட் ஆனால் இதெல்லாம் எதுவுமே உங்களுக்கு இது எல்லாமே மூளை கவுண்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஃபைலாக உங்களோட மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஆனால் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே உங்களுக்கு அல்டிமேட் ஃபேக்ட் என்னென்னு தோணுன்னா உங்களுக்கான மெயின் விஷயம் அதாவது ஒரு பர்த்டே பார்ட்டிக்கு போனீங்களா அந்த பர்த்டே பார்ட்டிக்கு போனது மட்டும்தான் ஞாபகமே தவிர அந்த பர்த்டே பார்ட்டியில் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண அத்தனை தாட்ஸும் உங்களுக்கு மறந்துடும் பர்த்டே பார்ட்டிக்கு போன மாதிரி தான் இருக்கும் அதங்காலிக்கு தான் உங்களுக்கு அது ஃபீல் ஆகாது பட் ஆனால் உங்கள் மூளை ஒவ்வொரு தடவையும் செவன்ட்டி தௌசண்ட் தாட்ஸை ஒவ்வொரு நாளும் சேவ் பண்ணுது ஓகே அடுத்து டுவெல்த் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் இந்த ஃபேக்ட் எனக்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கிரேஸியாக இருந்துச்சு பட் ஆனால் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் என்னென்னா நம்ம மூளையில் வந்து ஜஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் தான் யூஸ் பண்ணுறோன்னு ஒரு மித் இருக்குது அந்த டென் பர்சன்டேஜ் யூ யூசேஜுக்கே வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இன்டர்நெட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சேட்டிலைட் நியூக்ளியர் மிசைல்ஸ் நியூக்ளியர் பாம்ப் இத்தனை விஷயம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம மூளையை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆக்சஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு ஒரு சின்னதாக சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்து சின்னதாக ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு இமேஜினேஷன் தானே தவிர வேறு எதுவும் இல்லை ஒரு கற்பனையாக தான் சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் யாரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணதே இல்லை அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஜஸ்ட் இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்க போகுது ஆக்சிடென்ட் வேணாம் இப்போ ஏதாவது ஒரு சின்னதாக ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது நம்மளுக்கு ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டென் செகண்ட்ஸ் முன்னாடி ஒரு சின்னதாக தோணும் ஆமாம் இப்போ அது நடக்க போகுது இப்போ வந்து ஒரு கிரிக்கெட் பார்க்கும்போது சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் அவன் ஃபோர் அடிப்பான் ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க அது அப்படியே நடக்கும் அது ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் மாதிரி ஒரு அஞ்சு செகண்ட் மாதிரி ஒரு அவங்க தனக்குள்ளே வரும் அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து இப்போ மூளையை நாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேணாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணாலே போதும் அது வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிடும் அதாவது உங்களால் ஃபியூச்சரை ப்ரிடிக் பண்ண முடியும் ஓகே இது ஒன்றா சொல்கிறேன்னா அடுத்து என்ன இன்கார்னேஷன் ஆமாங்க மறுபிறவி அதாவது நீங்கள் போன ஜென்மத்தில் என்னவா இருந்தீங்கிற வரைக்கும் கெஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு உங்கள் மூளைக்கு பவர் வந்துடும் சரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மூளை யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மூளை யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து எல்லாத்த விட சுப்பீரியராக இருப்பீங்க எல்லாரோட அந்த எனக்கு வந்து இது ரொம்பவே கிரேசியாக தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் ஃபேக்ட்ரி கொடுத்தது நான் சொல்கிறேன் அதாவது மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸுமே வந்து நம்மளால் ஹேக்குன்னு சொல்ல முடியாது எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்குள்ளும் நம்ம ஊடுருவலாங்கிறாங்க அப்புறம் ஹோஸ்ட் விட்டு ஹோஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு மூலையில் வேணாலும்